ここからは天気の情報ソライロ図鑑のコーナーです東さんよろしくお願いしますはいお願いしますいや今日も暑くなりましたねそうですね、うん、連日夏のような暑さが続いていますけれども、はいえー、まずは県内の最高気温から見ていきます、えー、今日はですね、はい、あの今年初めてすべての地点で25度を超えて夏日となりました、はいえー、そして、うんえー、中部の山沿いや西部の方を中心にですね、うん、30度を超えて真夏日と、ね、なったところもありました、うん、本当に夏のようですよね。はいそうですねうんあのまあ、6月の中旬ですけれども、うんはい、この33度や32度っていつ頃に出る気温だったんだろうとね思う方いらっしゃると思うんですよです、ねはい、6月ってこんなに暑かったっけとね、うん、え実はこのような気温はですね8月の上旬ぐらいに出るような気温なんですよ。本当に暑い時期ですよね、はいもうなんなら一年で一番暑い時期に観測するような気温がですね今日は観測されているんですね。まあこの時期普通ですと梅雨で雨が降っているという時期なんですけれども、今回は今年は雨が降っていない雲がないということで、あのまた6月は非常にですね太陽の位置が高いんですね。夏至も近いですのでね。はいですのでこのような気温が出ているんですが、明日も。今日と同じくらい暑くなりそうです、はいえー、では天気図を見ていきましょう明日午前9時の天気図です依然として梅雨前線は日本列島の南に位置しています明日も引き続きこの高気圧に覆われますのでよく晴れてそして暑くなりそうです、うん、では各地の天気をマークで見ていきます、はい晴れマークがずらりと並んでいますね、はい、そうですね、えー、依然として梅雨らしくないね、うん、マークがずらりと並んでいるといった状況ですね、はい、降水確率は 10% 程度で低いんですけれども、うん、一部ですねこのように雲のマークのついているところもあるんですね、はい、ちょっと天気の移り変わりがありそうなので、うん、このあたりを天気を時間ごとに見ていきましょう、はい、まずは朝です朝はですね本当に日差しがたっぷりと降り注ぎますので、うん、午前中からもう汗ばむ暑さとなりそうですね、はい、そして昼過ぎですこの時間帯が一日で一番気温が高くなる時間帯なんですけどもそのタイミングでですねこの山沿いを中心にじわっと雲が広がりまして天気が急変する可能性がありそうなんですね、はい、ですので昼過ぎから夕方にかけては山沿いを中心に天気の急変に注意をしてくださいただ気温が低くなるとですねまた天気は落ち着いてくるんですね、はい、夜はこのように、えー、県内全域天気の崩れはありませんので昼過ぎから夕方にかけては空模様をこまめに確認してください、はい、では気温を見ていきます朝の最低気温です、うん、今日と同じくらいですねはいそうですね各地とも20度前後ですね朝は涼しくて過ごしやすいんですけれども、えー、ここから気温がぐっと上がります高知市でも真夏日になりそうですかはい、うん、高知市でも30度の予想ですので、はい、今日は真夏日一歩手前までだったんですけれども、うん、明日はですね本当に夏の真夏の暑さと、ね、なりそうですし引き続き中部の山沿いや西部ではですね30度を超える予想となっていますので、はい、昼間は特に水分、塩分をしっかりと補給して過ごしてください暑さ指数見ていきたいんですけれども、はい、オレンジがですね出るようになってきたんですね,ですね厳重警戒ですので、うん、あの運動する際などね特に喉が渇いたなと思う前にですね意識的に水分を取ってほしいなというふうに思います。はいただこの季節外れの暑さもですね明日までの見通しです、うん、その後からはもういよいよ梅雨に入っていきそうですね、はい、まあ、梅雨入りしてるんですけども梅雨本番ということで来週以降からこのように青色の雨のマークがずらりずらりとね、うん、なっていくんですね、はいえー、今日発表された1ヶ月予報なんですけれども、うん、まあ、この期間がですねちょうど梅雨の期間に相当しますがやはり雨が多い予想となっていますので、はい、来週以降ですねあの梅雨本番に向けて心構えをしておいてくださいおしまいに週間予報です、えー、各地ともですね土曜日から天気が崩れ始めて雨がですね、えー、強く降り始めるのはこの火曜日からになりますので梅雨の時期はいつも以上にですね天気予報をこまめに確認してくださいとということで明日のポイントですすっきり晴れるのは明日までですので洗濯など明日のうちに済ませてくださいそして引き続き各地で夏の暑さになりますので熱中症に注意をしてください。以上天気の情報でした